Một ngày lên núi gặp ong tấn công người và hành trình khám phá hang khuổi pín đầy bí ẩn. Các anh chị hãy theo dõi hết video này của mùi ngày hôm nay nhé. Mấy hôm nay ở quê mùi thì hầu như tối nào cũng mưa bão, có những nhà bị tốc mái, nhà thì chẳng còn gì sau cơn bão. Có những nơi đi đường mà hai bên đường cây cối đổ ngổn ngang. Mặc dù mưa vừa tạnh, thế nhưng hôm nay mùi có một cuộc hẹn đi đến hang khuổi pín thuộc xã Quân Hà. Để đi đến được hang này thì mùi sẽ phải đi qua đường xã Thượng Lâm. Chỗ mùi đang đi qua đây là thôn Nà Tông. Con đường này sẽ dẫn ra bến thủy đến gần sân vận động Nà Tông thì sẽ có một ngôi chùa rất là thiêng gọi là chùa Phúc Lâm. Ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ 13, 14 dưới thời nhà Trần. Cứ đến mùng 1, 15 âm lịch hàng tháng thì rất đông người dân đến đây thắp hương. Sau gần 30 phút đi xe máy thì cuối cùng hai vợ chồng Mùi đã đến bến thủy rồi nhé cả nhà. Và bây giờ Mùi đã đến bến thủy Thượng Lâm. Ngày hôm nay Mùi sẽ đi khám phá một hang động rất đẹp và các anh chị hãy theo chân Mùi nhé. Hôm nay nhà mình sẽ đi thuyền này nhé. Đồ ngày hôm nay Mùi mang đi khá nhiều, Mùi sẽ lấy cho mọi người xem nha. Thứ nhất là hôm nay trời mưa nên Mùi sẽ mang áo mưa đi theo này. Một ít xôi này và một vài quả dưa chuột. Con dao không thể thiếu trong hành trình của Mùi nhé. Sứa này. Đó. Và cây lai này. À, và đặc biệt là không thể thiếu khi vào hang Đó là một cái đèn pin nhé mọi người Đoàn dẫn mùi đi hôm nay gồm có anh chị Ở bên đoàn xã Thượng Lâm và xã Khuôn Hà Và hành trình ngày hôm nay bắt đầu thôi cả nhà Từ điểm xuất phát đến hang khuổi pín Đi khoảng 40 phút đường thủy và 40 phút Đi đường bộ và mùi sẽ quay một chút Cảnh trên đường đi cho các anh chị xem Và đi một chút nữa mùi sẽ qua điểm Cọc Vài Đây là địa danh nổi tiếng Ở hồ sinh thái Lâm Bình Địa danh này có tên gọi là Cọc Vài Hay còn gọi là Cọc Vài Phạm Trong tiếng Tài nghĩa là Cọc Buộc Châu Trời của chàng tài ngào. Địa danh này gắn với một câu chuyện truyền thuyết về chàng tài ngào đắp đập ngăn nước cho dân bà. Và đây cũng là một địa danh sân thủy hữu tình, cũng là một điểm đến không thể bỏ qua nếu các anh chị đến du lịch Lâm Bình Tuyên Quang. Ở đây là bò của người dân người ta thả ở đây này. Đó. Đến đây cũng chỉ là một nửa chặng đường thôi. À, còn lên hang sẽ còn phải đi khoảng gần 40 phút nữa mới đến nơi. Từ chỗ này đi đến hang khoảng gần một tiếng nữa nhé cả nhà ờ, Đa số là sẽ phải leo dốc Đường đi lại bằng bê tông nên cũng rất là dễ đi ờ, Hôm nay gùi của mùi sẽ được bàn giao cho sếp trưởng Cameraman <cười> 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 Ở xung quanh hai bên đường thì có rất nhiều cảnh đẹp, đa số là núi rừng. Cái quả này tuổi thơ ai mà đi rừng hay là chăn trâu thường sẽ được ăn này. Đó, mùi sẽ hái ăn nhé. Uhm, ngon lắm cả nhà. Đây có gốc gạo cổ thụ rất là to luôn. Ở hai bên đường có khá nhiều thông đất rất là đẹp Những khu rừng ở nơi đây thì cũng được nhà nước giao cho dân quản lý Nên họ trồng rất nhiều cây lát, cây keo Còn đi một đoạn sẽ đến khu rừng già Nhìn nhiều lá cây ẩm ướt như thế này thôi Nhưng mà không thấy có vắt đâu cả nhà Mùi đi cả ngày không gặp con nào luôn Đây có một khe suối rất là đẹp nhưng mà chưa có nước Mặc dù không có nước nhưng mà cũng có rất nhiều cua đá luôn Mùi bắt được mấy con cua luôn cả nhà Đây mọi người ơi Đây là một con cua rừng nha đó. Con cua đầu tiên Mùi sẽ cuốn vào lá và cho vào túi Chút nữa làm bữa trưa <cười> Con tiếp theo Mùi bắt được đây cả nhà Đi rừng như thế này đi đến nơi chắc Mùi cũng bắt được một bữa cua luôn Con này Mùi sẽ buộc bằng dây Khu vực này do là núi đá ẩm ướt Nên là có rất nhiều cua Nếu mà đi vào ngày mưa lú to Thì chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều cua Đây Bắt được một con cua nữa nha đây một con cua rừng nữa nha đi một lúc mới người bắt được một hai con vậy là đã được bữa rồi ở đây thì cũng có rất nhiều ốc đá đây ốc đá rất là to con này thì không ăn được đâu nha đây mùi gặp một hang cả một ổ luôn nhưng rất tiếc là đã bị chết hết rồi không biết là con gì ăn hay là nó tự chết nếu mà vào buổi tối về đây soi chắc sẽ nhiều ở đây rừng già nên có rất nhiều cây cổ thụ hai bên đường rất là to luôn Những cây cổ thụ như thế này ở bên trên có rất nhiều cây thảo dược bám Đặc biệt là cây thảo dược về xương khớp Cho bà mùi mà leo đến đây nhìn thấy những cây thảo dược này thì chắc bà không muốn về mất Cây này khá to, ngang đường luôn cả nhà Cái đoạn này khá mệt rồi nhưng mà vẫn chưa đến đâu nhé cả nhà Chắc cũng phải 30 phút nữa Trồng mùi thì thuộc tuyếp người ra mồ hôi nhiều Nên cứ leo dốc một lúc là toát hết mồ hôi như kiểu đi tắm ấy Đây mọi người ơi, cái dây này dây cổ thụ rất là to luôn Chắc phải nghìn năm tuổi rồi 
Có nhìn mới thoáng nhìn nhìn như con mắng xà con con rắn đấy mọi người ạ. Đây mọi người có thể thấy nó leo lên cây cổ thụ kia. Và đây chính là gốc của cây cổ thụ này. Cây này cũng rất nhiều lang y sử dụng làm thảo dược. Này rất nhiều đá tai mèo nhấp nhô đây này. Do leo dốc nhiều nên khá mệt Cứ đi một đoạn lại hỏi anh dẫn đường Và sắp đến chưa Qua mấy lần hỏi sắp đến Thì cuối cùng cũng đến nơi rồi nhé cả nhà Sau gần một tiếng leo dốc thì Đã đến thang khổ tín rồi nhé cả nhà Cả nhà hãy cùng ngồi đi vào khám phá Và đây chính là cửa để vào trong hang Đi vào hang thì không thể thiếu đèn pin nhé cả nhà Bây giờ nhà mùi bắt đầu sẽ vào hang Cửa hang này khá thấp nên là để mà vào được trong hang thì mọi người sẽ phải cúi chui vào. Đây, đây là bắt đầu vào cửa này. Sau khi Đó. bước qua cửa hang ở bên trong như một cái thiên đường luôn cả nhà, rất đẹp. Và đặc biệt là ở phía bên trong hang rất là rộng. Ở trong này cũng là nơi trú ngụ của những con rơi. Ở soi bên trên hang thì có rất nhiều rơi bám ở trên nóc hang. À, theo dây, dây này chính là dây dẫn đường vào đấy nhỉ. À, rồi đây này, Đó, sẽ theo dây này nhé. Xung quanh có rất nhiều mang đá vôi và ở bên trên là có những nhú đá vôi rất là đẹp và óng ánh khi soi đèn vào. Càng bước vào sâu bên trong thì hang đá càng rộng và mọi người sẽ thấy rất nhiều điều thú vị sắp diễn ra. Mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Rất tiếc là ở trong này không có bóng điện chiếu sáng, không thì xung quanh ở đây như một thiên đường luôn cả nhà. Chỗ này chú rất là rộng luôn. Đó, mọi người thấy những hòn đá đây rất là đẹp. Một điểm kỳ lạ và rất nhiều người không thể à, lý giải được Đó là những viên đá ở bên trong hang này Đều hình tròn rất là đẹp Cũng Rất nhiều nhà thám hiểm đến đây để tìm hiểu Nhưng mà chưa ai có thể lý giải được Tại sao những viên đá ở bên trong này lại hình tròn ừ, cần ốc này to thế Điều rất thú vị đó là các vách ngăn ở bên dưới chân mùi bang đang bước đi đây Đều hình xóng xoắn rất là đẹp Đây mùi sẽ quay cận cảnh cho các anh chị xem ở ngay góc này thì mùi phát hiện ra rất nhiều vỏ ốc Không biết con gì đem vào đây ăn Ở những tượng nhú đá này khi mùi soi gần Sẽ nhìn thấy lấp lánh như kiểu hàng nghìn viên kim cương Đang bám vào những bức tượng này Do ở bên trong hang khá rộng Nên đi vào trong này phải hết sức cẩn thận Bởi vì nếu mà hành ngắm cảnh quá Bạn không để ý sẽ vấp phải những mang đá Mọc nhấp nhô ở giữa hang Còn đây là những hố nước mà được tạo bởi những uh, giọt nước Rớt từ trên nhú đá xuống Nói chung hang này rất là đẹp nếu các anh chị muốn đến tham quan và trải nghiệm thì các anh chị có thể đến vào ngày 29 tháng 4 năm 2024 vì tối ngày 28 tháng 4 năm 2024 sẽ được công bố và khai trương điểm du lịch này. Đặc biệt tối 28 sẽ diễn ra lễ hội nhảy lửa và rất nhiều tiên mục đặc sắc tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, Lâm Bình, Tuyên Quang. Các anh chị đừng bỏ qua nhé. Hai vợ chồng Mùi sẽ ra trước để đợi mọi người. Trong thời gian chờ đợi thì hai vợ chồng Mùi sẽ hái rau để chút nữa làm bữa trưa. Rau là phổ lam nhé. Đó. Đó, đây mùi ở đây mùi hái được rau này rất là ngon này đó, thân của nó rất là giòn luôn đây đây đó. cây thảo dược này thì uh, bà mùi sẽ dùng trong uh, bài thảo dược uống phục hồi sức khỏe sau sinh ở khu vực này có rất nhiều loại rau rừng sau một lúc mùi hái được một nám to luôn bây giờ mấy anh em mùi sẽ vừa đi vừa hái rau ở hai bên đường để chút nứa sẽ làm bữa trưa ở dưới cạnh hồ nước và món rau không thể bỏ qua đó là nón chuối và mùi sẽ chặt lấy một cây chuối để mùi lấy nón bên trong Để chút nữa sẽ nấu với rau xanh Cách để lấy nón chuối không bị tuyệt chủng Đó là các anh chị sẽ chặt phần bên trên và không chặt đến củ Còn nón như thế này thì một thời gian sau nó vẫn mọc bình thường nhé Nón chuối non như thế này thì nấu canh rất là ngon Đặc biệt là nấu với các loại rau rừng Đây sau một lúc mùi có bữa trưa ngon lành rồi Đây Bây giờ mùi sẽ mang chú nón chuối này để xuống dưới hồ nấu ăn. Ở ngay cạnh đường đây đất ẩm nên là có rất nhiều nấm cả nhà. Nhưng mà nấm này không ăn được đâu nhé mọi người. Đó, nấm này thì không dám ăn. Còn đây là hái được loại rau này. Ăn rất là hôi nhưng mà rất nhiều người thích ăn. Đó là rau bò khai. Có rau luôn. Ở trong khu rừng này thật sự có rất nhiều loại rau luôn. À. Ui rồi Mộng nghĩ nha mọi người. Điều thời tiết ẩm này nó có rất là nhiều luôn Đấy. Còn đây chính là loại quả rừng mà mùi rất là thích ăn Mùi sẽ hái vài quả ừ, non về ăn nhá. Cái này là ngóa ừ. Ừ. 
Loại ngóa này có hai loại, loại có Rồi, mật và đó. loại không có mật. Loại có mật thì vào tháng 5, tháng 6 mới chín. Sau khi xuống đến bờ hồ thì mấy anh chị em chia nhau, người thì nhặt rau, người thì rửa rau, người thì nhóm lửa để nướng thịt. Nói chung trải nghiệm này rất phù hợp với các anh chị nào mà thích cuộc sống thiên nhiên, núi rừng, thích trải nghiệm ở trên rừng. Thì những ngày hè, nghỉ lễ cuối tuần thì các anh chị đừng bỏ qua những địa điểm như thế này. Mấy anh em đang tập trung nấu ăn và vui cười thì bỗng tai họa ập đến, đó là một đàn ong đến tấn công cả nhà. Đây chính là ông khoái Chắc do nấu ăn ở đây không xin phép thần rừng Nên bị ong tấn công rồi cả nhà Nổ máy, cứ nổ máy đi Nhanh lên, nổ đi, chuồn đi Nổ máy đi, nổ máy đi, nổ máy đi, tí nó bị đi được Áo toàn kìa Đấy, nó bé bơm một cái, cầy áo ra vứt Rồi mấy anh chị em phải dừng mọi hoạt động để chuồn à, con ong này phải chạy đi khoảng 500m thì mới không bị đuổi và đây là lần đầu tiên mùi đi rừng gặp trường hợp Sao như thế này nó lại tấn công mình cơ ừ. này chết xong là chết đây này, đây này, đây này. chú bị máy phát trả biệt đó, con ong này nó đốt người phát nào thì nó sẽ chết luôn trận này trận trận cả đây bây giờ chồng mùi mới bắt đầu đi vào để lấy thịt nhá thịt bỏ ở kia tất cả có năm anh em bị đốt cả nhà còn rất là may cho hai ba chị em mùi là không sao ở gần rừng nên có khá nhiều ong thế nên là kinh nghiệm đi lần sau mùi khuyên các bạn đến đây nên theo tour và khi đặt uh, theo tour rồi thì ăn uống ở trên thuyền người ta lo hết rồi mình không phải nhóm lửa vì khi nhóm lửa gần rừng rất có thể sẽ gặp những con ong tấn công như nhóm mùi như vậy là trải nghiệm ngày hôm nay đã kết thúc rồi hẹn các anh chị ở những video tiếp theo của mùi